Ladies and gentlemen, we're back po. No? At ang mga special guest pa rin po natin si Dr. Jose, Al Jose Albert Quintos na ho ang incoming president po ng Angeles Medical Society at saka isa pong pediatrician no? na member po ng board ng Angeles Medical Society si Dr. Jesus Manarang. No? At ang pinag-uusapan po namin yung mga diseases that may be commonly afflicting children coming to school. Uh, June, tagulan na yan, di ba? Yes. Uh, so, mas, uh, mas grabe. Mas grabe yung sitwasyon pag tagulan, di ba? Medyo dumadami na yung census niya ng mga uh, magkakaroon ng ubo, sipon, na pag napabayaan, will end up into pneumonia. Yung iba, yung mga ubo na, usually yung iba nag start lang as a viral infection like laringo, laryngitis. Paano mo alam kung viral yan o Minsan pag, hindi, actually may mga viral doc na ako, natata natatamaan ako every two years, hindi ko na ma-identify because if you want to identify each virus, you will be spending a lot of money. Uh -oh. uh, hindi ka pa nagagamot nun. Thousands eh, yung mga laboratory virology uh, studies. Mm -hmm. But then, there are certain viruses that, usually kasi pag viral, limit self-limited, mm -hmm. kahit hindi ka naggamot, na okay, plenty of fluids mababala. lang, paracetamol lang for the fever, oh. and then eventually, in five days, gagaling ka na. Pag bacterial, usually, mas matagalan yung lagnat, tapos mas matagal yung sakit. So, minsan, kailangan talagang, you really have to consult a, a specialist or a doctor. So, yun nga. Yung natuto yun ng, ng pawis, ng pawis. ulan sa likod, talaga nakakasakit ba yan? Actually, no, hindi ako naniniwala dyan. Ikaw, Dok Quintos, naniniwala ka na. Ako naniniwala na. <laughs> Ikaw. Yung mga kasabihan ng matanda, di ba? Oh, so, ako. Ulan mo rin yan. Yeah. And then, yung pagka, ano, maambon, tapos lumabas ka, oh. tapos nabasa ka, basa-basa ka ng pawis, tapos nag nagpaulan ka, tapos pumasok ka ng sudden change in temperature. Pag galing ka mainit, pumasok ka sa malamig na kwarto. Minsan yung moisture eh. Something yes. to do with the absorption of moisture. Then nag start kang ubuhin. Uupisan ka lang na ubu-ubo lang. And then pag napabayaan talaga, it will end up pneumonia. And how would they know kung pneumonia to? Usually yung lagnat mo, minsan naman po, paalala lang, hindi naman po lahat ng pulmonya sa mga bata, especially pediat pediatric cases, na ay kailangan may lagnat. Kasi yung ibang mga parents or ibang mga caregivers, hinihintay nilang lagnatin. Sasabihin nila, wala naman kasing lagnat, pero isang buwan nang inuubo. Pero it doesn't connote na kailangan may lagnat to, to label this disease as pneumonia. Sa bata, meron tayong tinatawag na a febrile pneumonia. Hindi po sila nilalagnat, pero may pulmonya na at minsan kalat na. So, wag na nating hintayin yun. So, pero, pwede pa may fever. Pwedeng inuubo sila na maplema talaga. And then, pag hirap na sila, matagal na, there will be retractions. Yung paghininga ay huminga. Nakikita mo na lumalalim yung mga ano ba dito, yung mga scapular area, yung mga intercostal, ano, yung in-between the ribs, nagdo-draw in na po yung mga ribs nila. Parang nakikita mo, there is increased breathing. Minsan, more than 40 na yung breathing per Parang minute. difficulty also. Oo, difficulty. So, yung mga yon una naman, bago yun eh, alar flaring. Mm -hmm. P uh, pera din sa, huwag niyong tingnan yung ilong ko kasi nakaladlad na kagad dyan. <laughs> um, Natural yan. <laughs> maglaladlad yung ilong niya tuwing hihinga siya kasi nahihirapan na talaga siya. So, okay. yun yung first sign. And then, mga retractions. Yung Hindi naman asma yan. Ah. Hindi naman. Hindi naman. Asma uh, sa asma, similar nun din. Similar eh. Oh. Mm -mm. Pero at least, eventually, yung batang may asma, medyo alam na ng parent eh, na oh. may asma talaga yung history nila. Pero yung matagal, na wala naman, biglang ganon, mag-isip ka, baka pneumonia. Pag pneumonia, kailangan ba? Ma-confine na yan? Na, in my practice, not all eh. Kasi oh. kung yung bata, very active, Kumakain naman ng wasto, umiinom naman, mapapainom mo ng, ng gamot. gamot. Itatry ko muna. Itatry muna namin on an outpatient basis. And then, pag talagang hindi, minsan kasi nagtry ka na, eh, several antibiotics na yung inikutan mo, talagang hindi siya makuha. And then, siguro, i-advise na natin ng confinement. Yung mga tinatrial nila, most of my colleagues din siguro, yung mga able to eat, very active, playful pa rin. Pero kung nakikita mo lugu-lugu na, usually na, ina-advise na namin na ma-admit din. Okay. Al alam niyo naman yung kas kasabihan, ha? health is wealth, mga kaibigan. Uh, talagang mag-asos yan, ha? pag uh, tinamaan kayo ng sakit. Kaya ito pinag-uusapan para yung meron po tayong prevention, mas yung naiwasan po natin yung gumrabe. At saka gusto ko rin pong remind yung mga, yung mga parents dyan, no? 
kahit no may trabaho, walang trabaho, na dapat meron mong field health. Alam nyo, I've seen so many, I've helped so many people na nagpunta ho sa akin. Nakakatulong ko talaga pag meron silang coverage ng field health. No? Hindi ko inaano yan, pero uh, yung bansang Pilipinas, ma mahirap na bansa ho yan. Pag nagkasakit ka tapos wala kang field health coverage, lalong gumagrabe ho yung yung kalagayan ng pamilya. Okay, Doc, kanina meron kang gusto Yes, uh, I rejoined there lang. I think uh, one of the uh, problems kaya mataas yung uh, census ng mga respiratory, gastrointestinal diseases, well, one factor there is also because of the malnourished states of majority of our uh, hmm. children. You know? So, uh, minsan, uh, kokonti lang kinakain nila hindi pa tama yung kinakain nila mm -hmm. so they go to school puro kanin tsaka uh, toyo puro uh, puro ganun <laughs> minsan yung iba kape na lang oh you know? tama tama so I, i think the the state of malnutrition plays an important role in the susceptibility of our children to get sick mm -hmm. you know? That's why I think the I think the DOH or the DOST they're launching this program and now. They, they have a feeding program now yeah feeding mm -hmm. program Uh, to nourish these children because uh, they notice also siguro that uh, the learning capacity, the absorption of uh, mm -hmm. the skills and knowledge decreases uh, if the children the, uh, are not properly nourished. So uh, I'm sure no, mm -hmm. malnutrition yes. no, plays yes. a big role. Oh, yes, okay. it's important na well-nourished talaga sila dahil mas well-rounded, magiging well-rounded sila uh, 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 to fight illnesses and their immune system will be mabuboost. Pero ang mahirap ngayon, talagang nakikita nga talaga namin sa mga bata, yung puro gatas lang. Kabata-bata, kape. Yung, <laughs> ewan ko, siguro na, di, na, na it's also the obligation of the caregivers kung sa, sa kanino na iiwan na talagang well-balanced diet. Uh, vegetables, plenty of fluids. Minsan naman, fluids, puro yung mga, mga nauso ngayon yung mga drink-drink na mga oh, tsaka niya oh, na nakaka-addict. Like yeah. uh, marami, maraming drinks na... And also, I think... Uh, yung tinatawag na pampatawid gutom yung noodles so I, yeah. I mean, that's, that's very yeah. very eh, yung iba doc yun lang talaga eh yun lang which talaga is yun. so maalat oh. and then sa kidney naman ang problema oh, yung mga yan. energy energy drink naman nila yung mga tsaa tsaa na iniinom dumadami din ang census namin ng mga gastritis kasi hindi sila umiinom ng tubig puro uh, yung mga fun drinks na naka tetra pack oh. naka ano na, yun lang lagi nilang iniinom doctor let me ask you this Meron kasing notion dito sa bansa natin, merong perception, pag matabang-mataba yung bata, healthy. Oo, sa ating Pilipino, di ba? <laughs> Pero actually, dapat Oo, hindi. Ang trust nila ngayon sa P Philippine Pediatric Society, yung meron pa lang mga separate lectures on parang combating obesity at an early which stage. Which is a disease, di ba? Oo, which is In really the US, mm -hmm. they're spending or they're beginning to spend billions of pesos to treat this now. Yes. So, dapat so, ding i-address. sugar drinks, hindi rin masyadong... Hindi rin. Kaya nga daw ang daming diabetic sa atin, di ba? Sugar drinks, sugary drinks talaga ang hilig ng mga Pilipino. Di ba dati, kasabihan yung diabetes sa Pilipinas, pang mayaman na sakit lang yan, di ba? Oo, <laughs> ngayon, ngayon, marami na nakaka-afford ng mga mamumurahing drinks na filled with sugar. Uh, in fact, I remember, uh, there was a move before na to ban, nila sa states, I mean, locally, no? To, to ban uh, soda, mga soft drinks. Mm -hmm in the school canteen in the hope that uh, to wean away children from uh, drinking these types of mm -hmm. uh, juices. So, you know, parang yun na yung contribution. At least sa school, hindi available yan. Or even, hindi lang yung soft drinks, pero yung mga snacks, mm -hmm. yeah. yung mga potato chips. May mga chips, right choices that. sila. Oh. Mm -mm. But the problem is, pag uwi sa bahay, Minsan, sometimes I see parents na talagang mahilig sa mga beverages na pa, hindi mawawala ng uh, pagkainan nila ng mga soft drinks after kumain. So, dapat talaga, it starts in the, <laughs> it, will, it will start in the family, di ba? Yung, yung diet ng buong family, kasama ka, kasama yung mga magulang, kasama yung mga katulong natin na ganyan ang diet natin, balanse dapat. Kaya yung call natin, pati sa parents, no? kahit school, school age children yan palagi na sa eskwela yung yung parents they they still have a major role to play yes. in in the, in the health of their children right and the teachers too and the teachers, yeah right. because they have a great influence in these children eh pag sinabi na sasabihin sa amin sabi ni teacher wag daw ako magki-candy sabi ni teacher oh, ganun so okay. napakalaking impact po ng mga naaalam nila sa mga teachers and by this time around 
talaga yung mga teachers naman natin, lalo na sa mga all of, all of the government or private sector, medyo may kaalaman na rin sila eh. Most of the seminars that they're attending. Yeah, they are well-equipped na rin. Mm -hmm. Pero at least, re reinforce pa natin. Tama. Oo. Oh. Doc? Uh, I think another thing that we have to reinforce also is one very basic thing for ano, disease prevention, hand washing. Oo. Very simple. Yeah, very mm -hmm. simple. So like, uh, before you eat, after you eat, mm -hmm. You know, or if you after you go to the toilet, you go to the toilet. Uh, always wash your hands. Eh. Uh, very very simple way of uh, disease prevention. Eh. Yeah, kasi eh, mahi mahilig talaga tayo na minsan nahulog na yung sinasabi mo oh. nung isang program natin na wala pang one minute, kukunin natin, <laughs> sayang. Oo. Pero importante yun, kung wala talagang available na tubig, di ba uso naman yung mga alcohol gel or whatever, sanitizer. na sanitizer, na pabaon nyo sa mga, nakikita ko ngayon, eh, nakasabit sa mga bag nila, which is a good ano, practice din to avoid Sars, diba, disease. Sars, di ba, combat lang dyan, yung hand washing? Everybody nagkaroon ng fad noon sa mga corporations, no? Hindi ko lang alam kung pinagpapatuloy pa rin ng iba. Nagbibigay sila ng, ng pangwas ng mga, ano, mga kamay ng mga kanilang nagtatrabaho. So, I, I just hope that we will pursue that. No? Especially, uh, Dr. Quintus opened it up para sa mga anak natin uh, sa eskwela ko, no? Yung mga magulang, tulong-tulong ko tayo sa pagtuturo. Uh, it's a basic, basic uh, 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 thing to do, to wash your hands, no? Uh, marami hong mga diseases ang pwede hong uh, hindi, hindi dadapo sa katawan ng tao basta naghugas po tayo ng kamay. Okay? We're gonna have another break and after the break, we will pursue. Pa continue po natin ito, conclude po natin ang ating discussion no, dito po sa mga common diseases no, na hinaharap po ng mga estudyante pag, uh, pag ganito. Lalong lalo na pag uh, school opening, maraming nagkakasakit dyan. At ayaw na ayaw naman ng estudyante mag-absent, di ba? Pag ganitong mga panahon, ayaw pa nila mag-absent. Uh, masipag pa sila. Okay? So, tulong-tulong po tayo, mga kaibigan.